أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلم الحق بالحق ابو القاسم محمد واهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنه الله على اعدائهم اجمعين اما بعد قال سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره ولا الدين كله ولا كره المشركون صلوات بلا نقص كافي تعداد بها حضرات موجوده درود ال محمد پر بھیجنا کائنات کی وہ عظیم ترین عبادت ہے کہ ہمارے آئمہ کا قول ہے کہ درود ایک دعا ہے اور ایسی دعا ہے کہ مشرق بھی طلب کرے تو اللہ قبول کرتا ایک ملکے باب آزے بلند سلام پڑھ لے محمد علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم خداوند عالم سید قونین کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی باردہ میں شرف قبولیت عطا فرم جتنے مومنین و مومنات شیعہ سنی عاشقان حسین اس عبادت میں شریک ہیں کریم بھی بھی ساروں کو عجل عطا فرمائے ساروں کے گھروں کو آباد رکھے حاجی محمد علی بھٹی کے درجات بلند کرے چودری عرشد علی بھٹی محمود علی بھٹی کے درجات بلند فرمائے سارے مل کے دل سے آمین فرمائے کہ اللہ بھائی رحمت کو اس عظیم و شان ازاداری کے ان اقاد کا بہترین آجر عطا فرمائے یہ ایک گاؤں ہے اس میں یہ شرع محرم ہے لیکن میں ممبر پہ عرض خدمت کر رہا ہوں آل محمد کو دواہ بنا کے کہ اس ازاداری کی شہرت اللہ نے پوری دنیا میں پھیلا دی جتنا یہاں کے لیے لوگ پوچھتے ہیں اتنا کسی اور جدہ کے لیے نہیں کیونکہ وہ صرف خلوص کو قبول کر دی اور خلوص کا مطلب ہوتا ہے خالص اور خالص کا مطلب ہوتا ہے جس میں ملاوت نہ ہو علی سے محبت بھی خالص لوگ کرتے ہیں جن کی ولدیتوں میں ملاوتیں ہو انہیں نہیں معلوم کہ علی کیا ہے اس لیے میں نے کل عرض کیا کہ میرے بادشاہ کی جو عزت اور عزمت ہے جو بلندی اور بالیدگی ہے پانچ اہتے ہیں قرآن میں جو ہدایت کے لیے اللہ نے بنائے خلافت نبوت رسالت امامت دلائت یہ سارے عہدے چھوٹے ہیں بلایت سے 
سب سے بڑا احدہ ہے ولایت آپ سمجھ گئے جو عام طور پر پورا سال مجلس سے نہیں سنتے محرم کے صدقے میں آتے ہیں انہیں بھی سمجھانا واجب ہے اللہ خلیفہ بناتا ہے خود خلیفہ نہیں اللہ رسول بھیجتا ہے خود رسول نہیں اللہ نبی بناتا ہے خود نبی نہیں اللہ امام بناتا ہے خود امام نہیں لیکن پہلا ولی اللہ ہے پہلا ولی اللہ ہے دوسرا ولی رسول ہے تیسرا ولی علی ہے انما ولی شکم اللہ تحقیق تمہارا پہلا ولی اللہ ہے ورسولہو اور دوسرا اس کا رسول ہے والذین آمن اللذین یقیمون الصلاة وزاتون الزکاة وحب راکرون لوگ کہتے ہیں تم علی کو کتنا بڑھا دیتے ہو میں نے کہا کیسے کوئی دلیل پیش کرو تمہیں کیسے پتا چلا ہو کہ ہم ابو طالب کے بیٹے علی کو بڑھاتے ہیں انہوں نے کہا جی پہلے پہلے کلمے میں میں نے کہا جی دلیل اوہ کہا اللہ کے لیے چھوٹا صاحب کہتے ہیں مختصر صاحب لا الہ الا اللہ نبی کے لیے چھوٹا سا کہتے ہیں محمد الرسول علی کی باری آتی ہے پتہ نہیں تم شیعوں کو کیا ہو جاتا ہے علی جوان ولی جو اللہ رسول رسول اللہ و خلیفہ تہو بلا فضل اتنا لمبا ہو میں نے کہا تُو نے قرآن پڑھا ہے سمجھا نہیں قرآن تلاوتوں کے لیے نہیں آیا قرآن ہدایتوں کے لیے آیا ہے جمعات کی روٹیاں لے لے کے تیری مات ماری گئی تجھے سمجھ نہ آیا اللہ نے اپنے لئے قرآن میں کہا انما ولی جکم اللہ چھوٹا سا نبی کے لئے کہا ورسول ابھی چھوٹا سا علی کی باری آئی پتا نہیں اللہ نے کیا ہو گیا والذین آمن اللہین یقیمون صلاة والذین زکاة وہم راکعون اللہ سے پوچھ والی کے فضائل اتنا لندہ کیا ہے نعرہ تکبیر اللہ زاکر ہے نعرہ تکبیر انہا کری دھلا دھلا اللہ اکبر او بھائی علی اللہ تبھی خالق اللہ علی تبھی خالق ہے اچھوک ہو مکرو دھلا نعرہ وزارت یا رسول نعرہ حیدری انہوں نے کہا کہ بتان دے نہیں اللہ کا نام آئستہ رسول کا نام آئستہ علی کا نام آئے تو میں قرآن پا جاتا ہے میں نے کہا نہ میں مکرہ ہوں نہ میں نے انکار کیا ہے نعرہ تکبیر پہ اللہ اکبر آہستہ کہتے ہیں کہ نہ بھی آہستہ چاہیے یا رسول اللہ آہستہ کہتے ہیں کہ نہ بھی آہستہ چاہیے یا علی اونچہ کہتے ہیں کہ نہ بھی اونچہ چاہیے کیوں اگر مقابلہ ہوتا تاہید کے منکروں سے تو اللہ اکبر اونچہ کہتے ہیں اگر مقابلہ ہوتا رسول کے منکروں سے تو جا رسول اللہ
کرام سے فرمایا مرحب دن کر رہا بیج میں سے کچھ جبانوں نے کہا او ہے ہی بڑا ظالم یا رسول اللہ تین اٹھا نال دے اور ناشتہ کر دے کدھر ہے نفیس سرکار نے فرما مجھے اور سے لڑنا ہے کئی جوان سار خجاری کے دے روز لڑائی سرکار ہم سے نہیں لڑا جاتا حضور نے فرما جو جو میرے ساتھ آئے گا اسے ایک ایک اونٹ سونے کا لگا ہوا پانچ پانچ اونٹ کھجوروں کے لگے ہوئے چاندی کا حساب کوئی نہیں کپڑا لٹھا بھی بڑا ایک بزرگ نے خمد کی ٹھیک چلتے ہیں لفظ کہہ رہا ہوں اشارہ کہہ رہا ہوں کہ میں بیر صاحب لفظ آج کہہ رہا ہوں آخری بندے رکھتا بچو جوان میں اٹھ کے حامی بھری پانچ بندوں نے اس کی قمیز میں ہاتھ ڈھوا خیمت کے نیچے بٹھائے پتہ ہی وہاں ملہم رہتا ہے یہ بٹھا بڑا سمجھ دار تھا موڑ کے کہتا ہے تو سونا سپھال لڑے گا تو وہ ہی جو ہمیشہ لڑتا رہتا ہے کسی میں بھی زخمی نہیں جیسے نے ووٹ لینے ہو وہ لڑتا نہیں ووٹ لینے والا بندہ لڑتا نہیں جوان چھٹوں کے پہنچ گئے چلے پیمبر نے علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھو مشکر آکے فرما خیال رکھنا میں نے پڑھ لیا آپ نے سن لی لسکر اسلام کے دل بیٹھ گئے علی خیال رکھے کدھر فرما مدینہ لشکر واپس آتا تھا نا مصطفیٰ کی فوج کا رستے میں بستیوں سے نکل کے بندے پوچھتے تھے کس کی فوج ہے بندے کہتے ہیں محمد کی فتح کر کے واپس آتا ایک ایک بندے نے پوچھا ان میں علی بھی ہے ساتھ والا جھنے کے کہتے ہیں علی ہے تو واپس آتا ہے علی ہے تو پیچھارے واپس آنے علی مدینہ رہے گا چہرے اتر گئے ساروں نے اسی باپے کو گھور کے دیکھا اور جگہ دیتا ہے تجھے مرحب سننا کچھل بھی مل جائے تو بڑی بات دوبلی پیار ہوئے مجبوراً چل پر راستے میں جہاں پڑاؤ پڑتا حضور کے پاس آنکے بیٹھتے پکی بات ہے علی نہیں آئے جو حضور پوچھتے کیوں ویسے میں لڑنا ہے نظر کون مرحب نا جی یا جی یا مرحب نا الاسر لنائے جی ٹھیک ہے جی پیمبر آزم تھے 
बाद जो शादी के महीने में खैबर की भर्ती में पहुंचो खैबर के किले से सत्रह यहूदी बाहर निकले इराका मुस्तफा ने फरमा जी तरफ तो क्या तंग किया है कल में पढ़ो या जंग और हमने सुना है कि आपने नबी होने का दावा किया फरमा दावा क्या मैं नबी हूं जिसको ये सतर समझ आई उसे पता चलेगा कि खैबर क्या है ये असली सतर है खैबर और का हमारा मूसा भी नबी था वो पेशीन गोलियां करता था होने को होने से पहले बताता था तू अगर सच्चा नबी है तो कुछ पेशीन गोई कर जंग अभी हुई नहीं होनी है बता कौन जीतेगा जान होगी चालीसवें दिन में सत्ता पाऊ खाली खैबर सत्ता नहीं करना था मोहम्मद की सदाकत को बचाना था अब लीजिए जनाब बुजुर्गों से थोड़ी देर माफी बच्चे बेहतर जानते थे मैंने छोटे बच्चों से बातें करनी ये जो हमारा कल है ये जो हमारे मुस्तबिल के आजादार हैं इन्हें पता चले कि हुआ क्या इन्हीं की जबान में सादा करके समझाना चाहता हूं उनतालीस दिन रिश्वत चलती रही ना उन्हें को छुआ ना इन्हें को छुआ एक भी शहीद ना हुआ ना मारा ना मरे छोटा सा प्लास लगाने की जरूरत भी पेश नहीं आई ना किसी को बेहोशी चढ़ी मत मैन जाते थे मत मैन वापस आ जाते थे बेगैर भी ये थी कि चालीस दिन किसी तरह से गुजर जाए समझ आइए कि नहीं आपके बिलाफ में एक फिक्र आज करता हूं आपको मुखातर करके फटी साहब
مرحب نے اتنا بڑا مو نکالنا نیچے سے جوان میں نعرہ مارنا اللہ حضور کے خیمے میں پہنچ کے خوش خوش میرا سمجھ شروع ہے میرا بڑا مشکل بچے ہیں یا رسول اللہ اللہ بھی رہ گئے کتے بس میں ہی آنوں ہاں دے رہے خدمت دوں گے انتالی سین گزر گئے میں بس ہی لگا انتالی سین گزر گئے رنز ہو گوش ہو ساری ٹیم شفر پہ آئی شفر پہ آئی ان تالیس میں دیکھی وہاں پہ آئی یہودی آرتے کلے کموش کی چوٹی پہ چلی بد بخت آرتے میں گانے گانے شروع کیے محمد کل کا دن تیری نبوت کا آخری دن ہے بدتمیز عورتوں کے نجس گیت شریف ترین پیغمبر میں کانے در پہنچے کبھی پریشان نہ ہونے والا محمد پریشان ہوا کبھی پریشان نہ ہونے والا نبی پریشان ہوا سلمان جی مالا کل ایمان میرے لئے مسلح عبادہ پیچھا سلمان نے مسلح پیچھایا دو رکعت نماز حاجت پر کے مصطفیٰ نے ہاتھ لائن پہ مالک صداب کر کیا تو نے کہا تھا مدینہ چھوڑا جس کے سیدھے پہ علی کا تاکت ہے وہ بھی نہ بولے گا آباد اس کے نکھنے گی جس کی آباد اللہ اور علی کو اچھی لگتی ہے تو نے کہا تھا مدینہ چھوڑا اسے چھوڑا یا ہوں انہیں چھیڑ بیٹھا اگلے لاؤز پہ جو بندہ نہ بولا اس کی کوئی مجبوری ہے محمد فرماتے ہیں میں صادق مشہور ہوں میری صداقت دنیا میں مشہور ہے میں نے پھرے زمانے میں کہا ہے چالیس میں دن فتح ہوگا ان تالیس دن گزر گئے کالے آخری دن یا خود آ یا علی خبر زبانی 
نہیں پڑھتے علی قرآن کھول کے علی کھول کے کیا پڑھتے تھے علی تلاوت کرتا تھا قرآن زیارت کرتا تھا جو تھکا نہیں ہوئے بھی بھی جیسے جس کا کیتا نہیں تھکا نہیں ہوئے علی اکبر میں سکتے میں سکتے رہے ہیں علی تلاوت کرتا تھا قرآن زیارت کرتا تھا مدہر العجیب تنبر جیوان سمیمبر جا جلدی سسل سکار رہے ہیں محمد کی مسجد سے مبتد علی کی قبائے پر نسل پہن کر مقص کرتا ہوا کمبر رسول کی مسجد سے چلا بطور کی چوکر پر کمبر پہنچا سورہ جاسید کو تلاوت کیا سہرا کے دروازے پر دستک بینے کے لیے کمبر نے ہاتھ اٹھا ابھی دروازے پر ہاتھ پڑا نہیں دروازے کھلا فیسا کی آواز ہے بھائی کمبر زندہ دار رہا ہے
کال علم مرد کو دوں گا اتنی اتنی تاشی امام کھڑے تھے بڑے 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 کھڑے تھے کال علم مرد کو دوں گا کال کام کال علم مرد کو دوں گا اس لیے تو جب خیبر فتح ہوا محمد نے ہر ایک کو آپ ہاں حصہ دیا علی خطبینہ حصہ دیا تاری خطبی کے دیا علی خطبینہ دیا سیرت ابن عشان کے دیا سب کو آپ ہاں دیا علی خطبینہ حصہ دیا پتی نظیر احمد علی خطبینہ حصہ دیا سب کو آپ ہاں حصہ دیا علی خطبینہ حصہ دیا ایک شفا ہی نہیں بولا ہم ان تالی سلے میں ہمیں آپ ہاں حصہ دیا علی ایک نہیں بولا علی خطبینہ کے دیا اور کی چوب بتا مسئلہ صداقت ہے مارد کا حصہ اور درشہ کی گناہ
ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਅੱਗਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਾਬਲ ਸਾਦਾ ਇਤਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆ ਕੇ ਛੜਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੀ ਬਤਾ ਕੇ ਆ ਜਾਤੇ ਵੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਰੱਖਾ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੂੰ 
कमर जला ली कहता है गनीमत जानिए दो उंगलियों पे भाव खैबर है गनीमत जानिए दो उंगलियों पे भाव खैबर है जो पांचों उंगलियां उठती तो अर्श फर्श दस बीस तीस चालीस किलो दूध दे तो आम उठ नहीं पांच किलो दस किलो बीस किलो आम उठ एक उठनी दूध देती थी चालीस मन वो उठनी थी नाकतुल्ला हर बंदा कहता था ये अल्लाह की उठनी है साल है नबी के जमाने में अब साहब कराम में कुछ बंदे थे उन्होंने अली को दो उंगलियों से खैबर उठाता देखा उन्होंने कहा इतनी ताकत ये अल्लाह है से इतना बड़ा दरवाजा इसने हवा में फेंक दिया ये अल्लाह हम तो धोखे में रहे मोहम्मद उसे बनवाता रहा है जो नजर नहीं आता इसे बनवाए वो उठ के आ गए माल अली का खेमा लगा हुआ शहर शाह का तशरी फरमा बंदे आ रहे हैं अली को अल्लाह कहने वजह है ताकत दो उंगलियों से खैबर हवा में फेंक दी गोदल साहब बंदे दाखिल हुए लक्ष का जिम्मेदार हर्फ का जिम्मेदार तारीख का जिम्मेदार शिया का जिम्मेदार सुनी का जिम्मेदार अंदर दाखिल हुए आए हैं अल्लाह कहने वजह है ताकत अंदर दाखिल हुए अली ने देखो साठ सत्तर बंदा है मुझे मेरी ताकत की वजह से अल्लाह कहना चाहता है अली के खेमे में बंदे दाखिल ऐसे पहले कि वो बात शुरू करते अली ने जौ की रोटी का सूखा टुकड़ा उठाया अपने वीर सलामत रहो ये चेहरे पर वीर सलामत रहो जिसे पास समझ आइए सहारा तुम समाजी हो बंदे ताकत की वजह से बंदे ताकत की वजह से अली को अल्लाह के मेरा इतना बड़ा दरवाजा उठा दिया अली ने चौ की रोटी का सूखा टुकड़ा उठाया जोर लगाते टुकड़ा नहीं टूटता अली उन्हीं बंदों से कहते हैं जरा प्याले में पानी देना उन्होंने प्याला दिया चुप करके बाहर चले गए बंदे बाहर निकले अली ने टुकड़ा जमीन पर रखा ऊपर की तरफ अली ने नजर की आसमान की तरफ देखे कहते गवाह रहना मैंने अपने आप को घटा घटा के तुझे बढ़ाया होते 
कुत्तों ने हर रिवाज तोड़ो ये जो जंगल में रहते थे इनके भी कानून थे और कानूनों पर ये बेगैरत अमल करते थे इन्होंने हर रिवाज तोड़ो हर कानून तोड़ो अरब में रिवाज था एक बंदे से एक लड़ता था अरब में रिवाज था तीन में से एक बात मान जाते थे अरब में रिवाज था शादी वाले घर से नहीं लड़ते थे मैंने अपनी आंखों से मोरखीन की किताबों में पढ़ा है किसी कबीले की किसी कबीले से जंग होती अगर उसमें शादी होती वो ना सिर्फ सुलह करते बल्कि शादी में शरीक होते थे और सुलह करके चले जाते थे ये रिवाज शुरू हुआ था हजरत दाऊद के जमाने से दाऊद नबी ने यतीम पाला यतीम जवान हुआ जबराइल ने बताया हफ्ते बाद इसने मर जाना दाऊद बड़ा रोया दाऊद ने कहा अच्छा मैं इसकी शादी वाला अरमान पूरा कर लू दाऊद ने उसे सेहरे बांधे जबराइल आके कहते हैं अल्लाह को इसके सेहरों पर रहम आ गया है मात डाल दी तीस साल ये और जिंदा रहे ये रिवाज हमारे घरों में भी है मैं खसूस जो अरब से आए ना जी खानदान सादात नजाम वगैरह आम घरों में भी जिस बंदे को पता हो वो मेरी तस्दीक कर देगा शादी होने लगे किसी घर का आना जरूरी हो और वो नाराज हो और उस घर में दूल्हा चला जाए बंदे कहते हैं आना तो नहीं था लेकिन बदना खुद आ गया है अब हम आएंगे कितना वैश्व था यजीद का लश्कर गरीब जतीम को शहरे बांध के खड़ा रहा
آئے وہ جب شوہر والی ہو میں شوہر والی کتنا وہ بے فکری میں پال لیتا ہے بے وہ روز بیٹے کا چہرہ دیکھتی ہے تو کب جوان ہوگا تیری پاکی اترے گی میں تیری شادی کروں گی میں تیری دل حملے کروں گی میرا اجرہ پھر پھر شعبان ہو جائے گا کاشن کی شادی کی آگرائی ادھر خوشان کو موت میں دھوڑ لیا تیرہ سال کا جوان ہوا کربلا کے میدان میں سب سے زیادہ جس جوان کے لیے مشکل تھی جس کے لیے سب سے زیادہ مشکل تھی اس کا نام تھا کاشن باہر جاتا تھا حسین اجازت نہیں دیتے تھے اندر آتا تھا ماں کہتی تھی ابھی زندہ ہو بھائی لہور تیرا بچنا جناب کاشم نے کہ جہنی جو میں حسین کی ماں اس کا نیمل بدل اٹھا کرے میرے بھائی ندر کو ادر کو اللہ صحت کے ساتھ سلامت لکھے بڑے عزادار سید زیادہ تشریف فرما ہے میں ساروں سے سیدوں سے دعا لیتا ہوں اور جو باقی ہے ان سے دعا حاصل کرتا ہوں اور اب ایک فکرہ کرتا ہوں ایک لفظ ہے میرے راؤنٹے کھڑے ہوں گے جو دیکھیں یہ لفظ نہیں قیامت ہے دسویں کی رات کاسم کی ماں کاسم کو بار بار بلاتی تھی اور رو کے کہتی تھی کاسم لوگ کہتے ہیں تیرے باپ کو لڑنا نہیں آتا تھا لوگ کہتے ہیں تیرے باپ نے گھر کے شیحہ داری تھی آج ایسی جانگ لڑ لوگوں کو پتا چل جائے حسن کی لڑائی کے سرحاش ہو گئی ہے شکیر نے اجازت نہیں دی خریب ساری رات میں پر رہا اچانک کاشن کو تعویز یاد ہے تعویز یاد ہے حسن نے بات ہوتا ہم بچوں کو تعویز بانتے ہیں لبی زندگی کے لیے امیر حسن نے تعویز باندھا مرنے کی اجازت کے لیے جناب کاشن نے تعویز کو کھولا باپ نے کہا تھا جب مشکل پیش آئے پڑھنا دس سال شکیر نے اتنے پیار سے پالا نہ کاشن کو مشکل آئی نہ تعویز پڑھنے پڑا حسین کے غلام ہے تو شکیموں کا خیال لکھنا اپنے خاندان میں خاندان سے باہر محلے میں کوئی شکیم ہے تو اس کا خیال ہے حسین نے کاشن کو شکیمی کے احساس نہیں ہونے دیا دس سال کے بعد خط لکھنا لکھا تھا کاشن اگر کوئی مشکل پیش آئے یہ خط میرے بھائی کو دینا دس سال کے بعد حسن کی تحریر حسین میں سامنے آئی حسین میرا بڑا دن تھا میں تیرے ساتھ ہوں تو وقت نے مہلت نہیں دی میری طرف سے میرا کاسم حاضر ہے اجازت مانگے لے آئے تو منع نہ کر رہا سید خط جون میں کہتا ہے ایک مسیحہ تجھے کی تھی ایک مجھے کی تھی زینب بیٹھ خبرا خلے کھرا علی کی بیٹھ لائی تھی فاطمہ کمرا کا ہاتھ مکنا کاشن کے ساتھ نے کمرا آئی سید نے تحت الحمد کے دور میں امامہ بیٹھا نکاح پڑھایا گیا فرما رہا کہ دے دے کاشن اب قیامت میں ملاقات ہوگی بتا میں تجھے کیسے پہچانے گی میری کمرا کاشن نے دیئے بان چاہ کیا Oh, <laughs> 
नहीं थे जश के जश पर कोई सिरा नहीं शायद सिरा बनाने वालों का पता भी नहीं था कि शहर को इतने छोटे बच्चे भेजने पड़ेंगे सिरा का काम है तीर रोकना तलवार रोकना मेजा रोकना जो तलवार लगती थी पतन पे और रो के क्या था अम्मा शादी के बेटे ने मासूम किया और जाके शादी को कातिल किया सारे तरफ से फाइन जीर बनी हाथ भी एक एक करके हाथ नहीं आएगा किसी ने पत्थर मारा किसी ने मेज़ा मारा किसी ने तलवार मारी आखिर एक बेगार बने क्या कासम बेटा फाज़े खाने में चली गई कासम ये देखा जालम ने भर चिमारी कासम जमीन पर गिरने लगा कासम जमीन पर गिरने लगा आज